السلام عليكم ورحمة الله ازيك يا شباب ده ان شاء الله تاني فيديو في الاكسل في بي اي ان شاء الله المحاضرة دي هنتكلم عن ال في بي اي كودينج ايرورز اول نوع من انواع الايرورز اللي ممكن يحصل اثناء كتابتك الفيجوال بيزك كود هو الساينتكس ايرور وهو انك تغلط اثناء كتابتك للستراكشر بتاع الكودينج في ال في بي اي نفترض ان انا عايز اكتب كلمة ويلكم في الخلية اي 1 فانا هكتب رينج هفتح براكتس هفتح دبل كوتيشنز واحط ما بينهم كلمة a1 دوت فاليو ايكوالز دبل كوتيشنز واحط جواهم كلمة ويلكم لو جيت تنفذ الامر ده هيتنفذ مفيش فيه اي مشكلة لكن نفترض وانا بكتب الامر نسيت احط الدبل كوتيشن دي هتيجي تنفذ الكود هيظهر لك ايرور في عندك مشكلة حصلت وانت بتكتب الكود لازم تصحح الايرور عشان تبدا تنفذ الامر ده مثال تاني ان انا ممكن بدل ما انسى دبل كوتيشن انسى الخوص هيطلع لك نفس الايرور مسج يقول لك صلح الكود اللي انت كاتبه مثال تالت ان انا ممكن ممكن انسى الدوت اللي هنا مثلا ما بين كلمة رينج وما بين values بمجرد ما تبعد عن الكود عشان تبدأ تكتب اي كود او تكمل البرنامج بتاعك هيظهر لك الايرور بوكس النوع الثاني من الايرورز هو الكومبايل ايرورز الكومبايل ايرورز بتتقسم لنوعين النوع الاول هو النوع اللي بيظهر اثناء تنفيذي للبرنامج مثال على كده عايز اكتب كلمة جود باي في الخلية بي 1 وانا بكتب الكود اخطاء في كتابة كلمة رينج ونسيت حرف الاي لو انت كتبت الامر ده ودوست انتر البرنامج مش هيظهر لك اي ايرور مسج وهيسيبك تكمل عادي لكن بمجرد لما تيجي تدوس على ران هتلاقي البرنامج طلع لك رسالة بيقول لك ان انت اخطأت في كتابتك للفانكشن ومعلم لك على الفانكشن اللي انت اخطأت فيها اللي هي كلمة رينج وبيبدا يوقف لك البرنامج علشان اتجنب الاخطاء دي قبل ما ابدا ادوس ران بروح على قائمة ديباج وادوس على كلمة كومبايل في بي اي بروجكت هيبدا يظهر لك اي ايرور من الايرورز دي النوع الثاني من الكومبايل ايرورز هو مش بيظهر تماما اثناء تنفيذك للبرنامج انما ايه اللي بيحصل لو تلاحظ هنا البرنامج نفذ الامر اللي احنا كنا كاتبينه في الاول اللي هو رينج اي 1 دوت فاليو ايكوالز ويلكم لان الكود مكتوب بطريقه صحيحه ولكن ما نفذش الكود الثاني اللي احنا كاتبينه رينج سي 1 دوت فاليو ايكوال ديت في الامر هنا احنا عايزينه يظهر قيمه التاريخ في الخليه سي 1 لو تلاحظ ان البرنامج ما نفذش اي حاجه وما قالكش ان في اي نوع من الايرورز حل الايرور ده انك تيجي في بدايه الماكرو تكتب كلمه اوبشن اكس بلس اول ما تكتب كلمه اوبشن اكس بلس وتيجي تعمل كومبايل للفي بي اي بروجكت هيبدا يظهر لك ان في عندك ايرور في احد الفاريبلز البيلت ان الفي بي اي لان كلمه ديت هي فاريبل محفوظه في الفي بي اي فهو كده بيبدا يعمل تشيك للفاريبلز اللي عنده ويقول لك ان كلمه دي اي تي دي ما هياش فاريبل عندي لا انت لازم تصحح كلمه ديت وتحط في نهايتها حرف الاي تبدا تنفذ الامر عندك هيتنفذ ويحط لك قيمه التاريخ في الخليه سي 1 علشان نخلي البرنامج باي ديفولت يحط لي كلمه اوبشن اكس بلاست هدخل على قائمه تولز وافتح اوبشنز وعلم صح على ريكواير فاريبل ديكليريشن اخر نوع من الايرورز هو الران تايم ايرورز الران تايم ايرور هيوضح معانا بالمثال اللي هنقوله دلوقتي نفترض ان احنا نكتب الكود ده رينج دي 1 فاليو هيحط في دي 1 نيم وهيحط في الخليه اللي اسمها زد 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 1 الفاليو اللي اسمها ويلكم هنبدا ننفذ هيحط لك النيم في الخليه اللي اسمها دي 1 وبعد كده هيموقف لك البرنامج يقول لك ران تايم ايرور في ايرور حصل معايا ميثود رينج اوف اوبجكت جلوبال فيلد ايه المشكله اللي عندك هنا بقى ان انت حطيت خليه اسمها زد 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 1 والخليه دي غير موجوده اصلا في الاكسل وبالتالي هو عمل معاك ايرور لو تلاحظ ان الايرور ده نفذ الاوامر اللي قبله وجا عند السطر اللي فيه مشكله ووقف ان هو اثناء ما هو بيشغل البرنامج او بينفذ البرنامج لا ان السطر ده فيه مشكله بخلاف الايرورز الثانيه لو جينا وقفنا الامر ده وقفنا الامر ده وجيت مثلا على كلمه رينج شلت منها حرف الاي وبدات اجي انفذ البرنامج تعالى نمسح الكلام اللي هنا نبدا ننفذ البرنامج في امر اسمه رينج اي 1 دوت فاليو ايكوال ويلكم الامر ده صحيح 100% ولكن هو لقى ان في عندك امر ثاني فيه مشكله اللي هو رينج ناقص حرف الاي في كومبايل ايرور وبالتالي وقف لك البرنامج من قبل ما ينفذ اي حاجه ده ايرور بيكتشفه البرنامج قبل ما يعمل رننج اصلا واللي يدل على كده اكتر ان انت لو جيت في الران تايم ايرور ده قبل ما نفذه احنا هنعمل كومبايل في بي اي بروجكت البرنامج مش هيجيب لك اي حاجه هتدوس على كومبايل لو جيت تدوس على كلمه كومبايل ثانيه هتلاقيها اختفت لان هو خلاص عمل له كومبايل ولكن لما باجي انفذ الامر بيبدا ينفذ لي الاوامر اللي قبله وبيبدا يقف عند الامر ده مش بينفذه نفترض ان احنا عايزين ننفذ كود معين لحد خطوه معينه ونوقف مثال على الكلام ده عندنا الكود اللي مكتوب قدامنا ده مطلوب منه انه يغير اسم 
شيت واحد يخلي اسمه student data ويحط كلمة student id في الخلية a واحد وفي الخلية b واحد يحط النيم وفي الخلية c واحد يحط الفون نمبر وفي الخلية دي واحد يحط الايميل وبعد كده يغير الكولوم ويت بتاع الخلايا كلها يخليه 15 والرو هايت للخلايا كلها يخليه 20 بعد كده يغير اللون الخلفية بتاعة الخلايا من a واحد لحد دي واحد يخليه باللون اللي مكتوب هنا نفترض ان احنا عايزين البرنامج يشتغل لحد الخطوة دي ويقف عشان اعمل الكلام ده هاجي عند كلمة سيلز وابدأ ادوس على شمالها تظهر لي نقطة حمراء النقطة الحمراء دي بتسمى بريك بوينت البرنامج بيشتغل لحد البريك بوينت وبيقف تعال ننفذ الكود ونشوف ايه اللي هيحصل هنلاحظ ان الخلايا من A واحد لحد دي واحد اتكتب فيهم المطلوب وهنلاقي ان اسم الشيت اتغير بقى student data ولكن الخلايا ما تغيرش عرضها ولا تغير ارتفاعها ولا تغير لون الخلفية بتاعة الخلايا دي تعال نرجع تاني لل VBA code علشان تكمل البرنامج بعد ال breakpoint تبدأ تدوس علامة ال run مرة تانية هنلاحظ هنا ان ال student id وال name وال phone number وال email اتغير لون الخلفية فيهم باللون المكتوب هنا وفي نفس الوقت الخلايا اتغير العرض بتاعها وتغير الارتفاع بتاعها حسب ال code اللي احنا كاتبينه نفترض ان احنا عايزين ننفذ البرنامج خطوه بخطوه الموضوع ده ممكن يتم عن طريقتين الطريقه الاولى انك تيجي عند كل سطر من البرنامج وتعمل بريك بوينت وتبدا تنفذ بعدها البرنامج مشكله الطريقه دي ان هي بطيئه جدا وهتاخد منك وقت كبير في في البرنامج ممكن تختار عن طريق قائمه ديباج كلمه ستيب انتو هنتاكد ان احنا جوه السب روتين جيت عند كلمه سب وهبدا افتح قائمه ديباج وادوس على كلمه ستيب انتو اول ما يجيب لك العلامه الصفراء دي على السطر معناها ان السطر ده هيبدا يتنفذ السطر الاول بيقول لي سب ستيب انتو هيعمل ماكرو جديد اسمه ستيب انتو في اختصار لستيب انتو ان احنا بندوس على زرار اف 8 لما تدوس على اف 8 هيبدا ينقلك على السطر اللي بعده هيبدا يكتب في الخليه اي 1 داش بمجرد ما ادوس ستيب انتو تاني هينفذ الخطوه دي راح عند الخليه اي 1 كتب فيها داش الخطوه اللي بعدها ان هو يكتب في بي 1 داش بعد كده سي 1 داش بعد كده يروح على الخليه اي 1 يخلي الخط فيها 30 بعدين الخليه بي 1 يخلي الخط 30 سي 1 يخلي الخط 30 بعد كده هيروح على خليه خليه من الخليه دي ويخليها بولد بعد كده هيغير لون الكتابه يخليه ار جي بي بلو 